Всем привет! Мы на главной конференции Яндекса для IT-сообщества Яндекс.Окс 2023. Поехали! Мероприятие проходило два дня, 5 и 6 декабря, в одном из зданий МГУ «Кластер Ломоносов». Традиционно первый день был посвящен технологиям, а второй, как говорят организаторы, — жизни. офлайн часть мероприятия проходила не только в Москве, но и в Белграде. Трансляция была доступна зрителям со всего мира. Лучшие представители индустрии, интересные доклады, конкурсы, суперский мерч и даже стендап Яндекс сделал для комьюнити отличное мероприятие. Итак, мы у стенда Яндекс Go с главным солнцем Etox 2023 Анастасии. Вот все эти иконки вот у меня лично на смартфоне, как я уверен, у большинства жителей нашей страны есть. Но э, я вот был, скажем так, крайне удивлен, что, оказывается, это все объединено в единую структуру. Вот э, не могла бы ты об этом вот рассказать? Путь к сердцу человека лежит через да, еду сто да, процентов. Да. Но, по крайней мере, путь к моему сердцу точно лежит через еду, через вот эту еду, через лавку, точно через еду из ресторанов и магазинов, если мы говорим про приложение Яндекс Еда, точно через покупки на маркете, впереди Новый год и куча-куча праздников, которые доставят вот эти ребята все вот это вам, а также еще привезут вам тоже вот здесь, и вы приедете в гости тоже здесь. Все через сердце, все с любовью. Да, понятно. Поэтому, видишь, мы сердце прям в центре расположили, ну, да. и все через любовь. Исключительно через любовь. Настя, скажи, а какие вообще, скажем так, ценности у всех сервисов? И что еще нам интересно? Какие технологии участвуют в том, чтобы вот эти вот ценности доносить? Смотри, мы с тобой начали уже говорить про любовь к еде. Да, ну, во-первых, любовь, люди, качество, быстрота доставки, понятность, интуитивность, классный продукт. Мы все это делаем, это все наши большие ценности. Чем больше ты заказываешь продуктов из серии ЗОЖ, ПП, там, диетические продукты, то искусственный интеллект ранжирует тебе подборки согласно твоим предприятиям предпочтением согласно твоим продуктам. То есть, если ты заказываешь каждый день сырники без сахара... Большая порция сырники без сахара — это часть моей жизни. То через какое-то время искусственный интеллект будет тебе предлагать а покупать что-то, связанное с тем продуктом, который ты часто покупаешь. А в какой-то момент вот это предложение предложит тебе коврик для йоги, например, или же гантельки для фитнеса. Вот потому... оно в чем правда. Я думал, почему мне в Яндекс Яндекс.Маркете предлагают коврик для йоги? Понимаешь, понятно, да? да? Почему в какой-то момент ты такой, боже, они читают мои мысли. Я только подумал о том, что так, фитнес, мне надо. Опа, предложение по фитнесу. Искусственный интеллект посмотрел твои запросы, поиски, то, что ты часто покупаешь, и на основании твоих покупок выбора предложил тебе похожие покупки, похожие предложения, подборку. Вот так работает искусственный интеллект. Круто. Ну, я вот на самом деле чисто очень рад, что по рекомендациям Яндекса я, конечно, прекрасный человек, я спортсмен, зожник, культурный и воспитанный парень. Спасибо огромное. Я уверен, что кучу сердечек и приятных чувств да, от зрителей, от наших поступит, что вообще делаете нашу жизнь такой удобной, классной. Спасибо С большое. С любовью. С любовью, как всегда. Недавно у вас был прям такой вот громкий анонс. Это запуск бета-версии Яндекс Музыки для Windows и macOS. Расскажите, как долго вы вообще готовили это решение и поделись какими-то нюансами, связанными с ним. За него минимум полгода. Мы начали готовиться сразу после Нового года. Начали подготовительные работы, подготовка инфраструктуры, выбор решений того вообще, как это все делать, на каких технологиях. Дальше где-то примерно до лета мы пробовали разные подходы решения. Когда мы уже определились с тем, что именно делать, мы составили продуктовый родмап и начали по нему уже двигаться. И где-то за месяца 3-4 мы все это доточили, и дальше где-то месяц на то, чтобы стабилизировать и уже конкретно выкатить. Почему э, именно решили сделать прямо отдельное приложение? Ну, тут все довольно просто. Пользователи очень хотели, чтобы у них было отдельное приложение, чтобы браузер можно было закрыть, и можно было управлять музыкой и хоткеями, и чтобы оно где-то сбоку висело, и им было более удобно. Поэтому мы решили их порадовать. У нас есть два пути, как пользователи могут принести нам фидбэк. Они пишут саппорт. И когда они написали саппорт, им обычно отвечают, мы забрали вашу идею, она хорошая, плохая. Но есть второй способ. У нас есть такой юзер-эхо, куда пользователь может прийти и написать свою идею, другие пользователи голосуют, 
мы прям регулярно смотрим, читаем, что пользователи пишут, и некоторые идеи берем, реализуем. Заходите, делитесь предложениями, возможно, следующее будет ваше. Саша, спасибо, спасибо большое. Не забывайте ставить ваши сердечки Саше, если слушаете Яндекс Музыку. Такое хорошее Понятно? разрешение, да, давай. Это, это хороший, дорогой телевизор. Да. <смех> Марьян, итак, в доме у Алисио у нас там у нас прям домашняя атмосфера. И в принципе, вот в угоду вот как бы этому антуражу хочется вот задать такой визионерский вопрос: как вообще Яндекс видит будущее умных домов глобально? Ой, слушай, мы видим и очень рады, что э, кто-то еще понимает, что есть будущее, и это меняет жизнь. Смотри, раньше, там, 10 лет назад умным был смартфон. И мы такие смартфон. И мы поняли, что часть нашей жизни вообще перекочевала туда, и оно помогает нам жить. И дальше появилась умная колонка, которая каждое утро рассказывает мне погоду, помогает найти рецепт моего любимого соуса к мамберу. Потом появился умный телевизор. И мне кажется, будущее в том, чтобы умным становилось все больше и больше количества устройств. А, умный пылесос, умный чайник, к которому не надо вставать, чтобы кликнуть его, умная дверь, умный звонок, который сам, там, я не знаю, откроет шлагбаум и пустит курьера, потому что ты заказал его в лавке, а, а потом а, поймет, что этого курьера можно пустить тебе в дом, чтобы он оставил свой заказ. А, это то, на самом деле, что в нашем мире, где у людей куча-куча разных дел, очень много контактов, очень много работы, помогает со всем этим управиться. Если говорить про квартиру современного человека, ну вот так вот сложилось, что три вещи есть самые главные. Давай, То есть это, это, это кровать, холодильник и телевизор сто процентов. И тут... У некоторых людей даже чайника нету, а телевизор есть. Вот, вот. И тут вот вы выпускаете свой телевизор, ТВ-станцию ПРО. Вот можешь о нем вот тоже вот а, рассказать? Смотри, Яндекс производит операционные системы для телевизоров довольно да давно. У нас есть операционная система Яндекс ТВ, и много телевизоров сторонних производителей делаются, прошиваются на заводе нашей операционной системой. В ней много плюсов, она очень сильно проинтегрирована с Кинопоиском, с Яндекс Музыкой. не надо запускать сторонние приложения, чтобы посмотреть фильмы или запустить музыку. Но мы понимали, что нам качество этих телевизоров недостаточно. Мы хотели делать такие вещи, которые с чужими телевизорами, ну, просто с производителями не договориться. И поэтому мы сделали свой телевизор. Вот мы его запустили в начале сентября. А, у нас есть две модели, а, ТВ-станция и ТВ-станция ПРО. Здесь мы видим ТВ-станцию ПРО, в чем вообще большой смысл. Мы сделали телевизор и станцию два в одном. То есть на самом деле в этом телевизоре живет станция. У нас даже есть первый прототип, там просто изолентой прикручена э, колонка к телевизору. И вот это уже более, конечно, приличный вариант. Это тонкий телевизор, там уже сзади ничего не прикручено, внутри она есть. В чем суть? Это наша удобная и хорошая, которую любят пользователи э, операционной системы Яндекс ТВ. Там Алиса полностью живет. А, это технология Farfield. Нельзя упоминать, говорить слово Алиса в реалисе. Технология Farfield позволяет слушать голос так же, как станция в воздух. То есть, если раньше нужен был, нужен был пульт для того, чтобы что-то сказать, нажать кнопочку и сказать, то теперь Алиса слушает просто так. Алиса, домой. Алиса, какая погода? Сейчас в Москве минус 10 облачных с пояснением. Так же, как колонка вам отвечала голосом, так же телевизор тоже рассказывает голосом и при этом еще показывает э, погоду. В телевизоре хороший звук на уровне наших э, топовых колонок, поэтому колонку можно из комнаты убрать, отдать ребенку, подарить маме, поставить в ванну или куда там хочется, и телевизор будет полностью ее заменять. Алиса, включи пылесос. Он там живой еще? Мой любимый кейс. Ты телевизором включаешь пылесос. Да. И <смех> вот <смех> это моя мечта. Все еще просят, чтобы Алиса заправляла кровать, но к телевизору включить пылесос — это офигенно. Мы делаем продукты для себя, да. и это самое офигенное, что есть в жизни. Все делайте красиво, от души, как Яндекс. Спасибо, ребят. Макс, ну я, во-первых, что хочу сказать. Я хочу выразить э, респект э, 
э, стенду, э, маркетингу, наверное, который все это задумал. Почему? Потому что ты проходишь, у тебя везде довольно понятные символы. Бубны, бензопилы, аккордеоны, э, штангель-циркуль. И ты думаешь, вау, это все знакомые мне штуки, подойду, узнаю, что это. И когда ты подходишь, ты понимаешь, то, что каждый из этих знакомых предметов обозначает какую-то одну из технологий в рекламных продуктах от Яндекса. И их аж 14 штук. Что я хотел первое спросить. Вот я, например, понимаю, как я взаимодействую с такси. Я заказываю, я еду, еще что-то. Вот можешь мне сказать, вот с какой э, из рекламных технологий я, скорее всего, э, сталкивался у вас? Скорее всего, все это инфраструктура, очень внутренняя штука, и наружу она практически никак не торчит. Вот единственное, тут есть, например, Dean Table с YT. Это штука, которая сделана на базе White Isaurus. Это open-source уже технология, недавно вышла. Можете пользоваться, очень классная штука. Шаманский вот. бубен. Шаманский бубен, да. Скорее всего, вы попадались на рекламу, которая была сгенери сгенерирована с помощью баннерленда. Это сервис, который генерирует через нейросети какие-то баннера по, ну, на страницах магазинов. Это аккордеон, да, который? Аккордеон, да. Вот так. Макс, я как понимаю, что ты разработчик и сам одну из этих технологий разрабатывал, да? Да-да-да, все верно. Она находится здесь, DMP Logos называется. Слив машинка. Да. DMP Logos. Можешь, вот скажем так, вот рассказать принцип, в чем он вот заключается? Можно сказать очень научными словами, что это оркестратор ETL процессов, но <laughs> обычному человеку, это, конечно, ничего не скажет. И, скорее всего, если вы обычные пользователи, то вы даже не увидите, что это за технология такая. Обычно, когда э, люди имеют дело с большими-большими данными, а реклама — это, в первую очередь, очень большие данные, петабайты данных э, у нас лежат на кластерах, на наших э, машинках, и э, всех, их, всех надо как-то ну, понимать, что там находится в этих данных. Какую-то схему наложить на таблицы, столбцы описать, что в них находится. И вот, э, когда вы все это делаете, еще возникает проблема, что таблицы, они не просто лежат, с ними проходит какая-то работа. И эта работа, это MapReduce называется, вот, в среде больших данных. В рекламе есть тысяча, тысяча буквально процессов, которые ежедневно потребляют эти таблицы. И за этим очень сложно следить, потому что один процесс сломался, он зафектил все остальные, которые внизу по дереву находятся, процессы. И вот логос был специально сделан для того, чтобы следить, чтобы это ничего никогда не сломалось, и можно было без проблем спать по ночам, зная, что у тебя ничего не ломается. Круто, слушай, ты говорил, что прям большие-большие данные, петабайты памяти. Вот есть вот у меня там, например, iPhone 256 гигабайт. Вот если мерить айфонами, сколько может в день прийти данных? Вот приблизительно сколько? Ну, если предположить, что в день там один петабайт, например, приходит, то петабайт — это 1024 терабайта, в терабайте там 1024 гигабайта, поэтому ну, примерно 4000 ваших смартфонов нужно будет для того, чтобы примерно такой объем сохранить у себя. И вот твоя штука, вот теперь я из названия понял, вот этими всеми данными она ими оркестрирует. Оркестрирует. Вот теперь, вот теперь мы разобрались. Да. Круто, мы пойдем играть на бас-гитаре. В общем, знаете, у нас в поезде в Technologies в офисе есть прям такое крутое технологичное массажное кресло. Но вот знаете, что я понимаю, что вот в этом диком стремительном мире, порой тебе не нужен массаж. Тебе вот нужна вот какая-то такая хорошая э, доза детской непосредственности. Поэтому вот такую бы ванночку бы вот туда для этого было бы прям замечательно. Расскажи, э, э, что э, мы делаем на столь прекрасном мероприятии, какая вообще активность у стенда? Да, мы партнеры этого прекрасного мероприятия. У нас здесь есть бот, который э, позволяет людям друг с другом мэчиться, знакомиться и расширять свой нетворкинг. Люди встречаются, знакомятся. Вот такие у нас есть прекрасные карточки. С помощью них мы топим лед двух незнакомых людей, которые не знают, например, о чем поговорить. А вопросы технические, менеджерские или софтовые помогают им это сделать. Скажи, есть вот такой вот... Э предрассудок, да, что айтишники — это такие в основном закрытые люди, где-то вот некоммуникабельные. Вот скажи, вот те люди, которые вот проходили вот через эти задания вот на твоих глазах, вот ты замечала в них это или это такие уже компанейские, такие все легкие? Мне кажется, это уже больше предрассудок, потому что текущие айтишники, новые айтишники, они очень общительные, очень компанейские, э, такие лидеры, наверное, даже, я бы сказала. И да, естественно, бывают и интроверты, но они с легкостью проходили наши задания, общались, знакомились с нами и друг с другом. Круто. 
Слушай, ты говоришь, что общались через чат-бота. Скажи, вот были какие-нибудь, не знаю, может быть, странные вопросы или какие-нибудь просьбы, или, может быть, какие-то ситуации интересные внутри этого вот, общения происходили? Прям странных было немного. У нас, единственно, девушка искала мужа через этот чат-бот. Вот. Не знаю, получилось ли у нее, но она пришла в середине дня и сказала, что у меня уже два матча, все вроде хорошо. Олесь, спасибо. Денис, привет. Очень рад тебя здесь видеть. Хочется рассказать, у нас это года четыре назад с Денисом был один разговор, суть в котором была следующей. Денис говорил, что кибербезопасность, цифровую безопасность очень тяжело донести как ценность, потому что если мы хотим дать безопасность материальную, то есть физически обезопасить человека, тут понятно, что надо делать. А вот какие, грубо говоря, ценности у цифровой безопасности, тут а, объяснить сложно. Ну, кажется, с, вот а, спустя 4 года, Денис, много воды утекло, и эта полемика серьезно так сдвинулась. Не, ну, конечно, она сдвинулась, действительно много чего поменялось. Реально идут как бы атаки, все про них говорят. То есть, в принципе, в кибербезе в чем же главная сложность тогда была, да и сейчас остается? Что любую атаку стараются не делать публичной, пока крайний случай не наступил, да? То есть, условно, если атакующие хотят про нее рассказать, ну им как бы зачем? То есть второй раз они не используют. Вот, они сами себя как бы выдадут, и от нее научатся защищаться. А защищающиеся, ну как бы если их сломали, ну это как бы как минимум стыдно, а как максимум еще и может к ответственности привести. Даже вот между нами говоря, дети каких-то высокопоставленных разных людей или бизнесменов приходят и хотят познакомиться с кибербезом, потому что чувствуют за этим будущее. Круто. Ну и слушай, не могу не затронуть а, твой доклад, который да, у тебя сегодня был. У него а, за ним прям стоит, а, на мой взгляд, прям такая хорошая, мощная литературная метафора, что кибербес — это новая нефть. Вот можешь, пожалуйста, поразмышлять, почему вот именно так вот решил его назвать? Мне кажется, что в целом э, ну, этапы в человеческой истории, они сменяются тем, что меняется какой-то ресурс, который позволяет получить преимущество над кем-то. Вот я когда сюда ехал, почему-то так получилось, что я в машине слушал про то, почему Аргентина была очень богата в начале 20 века и что с этим случилось. И вот там была интересная история про то, что тогда, в принципе, в мире был голод, а у них было очень много мяса. И они несколько лет очень были успешны, даже десятков лет. А потом это зашло на нет, потому что все остальные страны эту проблему решили. И в целом там было с разными полезными ископаемыми и прочими вещами. Вот кибербес сейчас становится такой вещью, без которой ты вообще не можешь жить, если он у тебя есть, ты как бы ресурсом обладаешь. А если нет, то это как бы сложность восстановления этого ресурса, это как постройки, не знаю, там, атомной индустрии в стране, да? То есть тебе нужно обучить людей, тебе нужно найти специалистов, тебе нужно разработать свои продукты, тебе нужно сделать столько всего, что это практически неподъемная задача. Поэтому получается, что Россия, как страна, в которой эта нефть есть, условно, кибербез, да, она имеет какое-то существенное преимущество по отношению ко многим другим, у кого этого нету. И эту нефть получить, это прям достаточно сложно и дорого. И по большому счету, ну, на мой скромный взгляд, это вполне себе экспортный продукт, который может, там, будет чем пойти по миру, и бренд «Русский хакер» он точно имеет место быть. Это точно. Итак, мы с одним из главных людей на «Етокс», с Натальей, с организатором всего этого мероприятия. Наталья, ну, действительно, без преувеличения, одно из главных IT-событий уходящего года в нашей стране — Спасибо. Зрители офлайн, онлайн, два дня, Москва, Белград, онлайн-зрители по всему миру. Вот скажите, какой а, месседж вы закладывали в свой ивент? Ну, у нас есть ключевая тема, да, это явление. Под ними мы подразумеваем какие-то геймченджеры, важные события в мире IT, важные тренды большие. Конечно, лучший пример — это AI, да? Но вообще в разных технологических стеках, в бэке, во фронте, в мобилке — и даже там, не знаю, в управлении э, и в науке есть э, какие-то свои большие такие э, стримы, большие изменения. И э, поэтому вот мы решили именно им посвятить э, конференцию и объединить это вот под таким слоганом и темой явления. И мы считаем, что за каждым явлением стоит код. Код может быть как буквально технологический, так и культурный, и социальный, и менеджерский. И вот э, такая у нас история. Да, это круто. 
Сейчас уже практически, то есть завершение второго дня, и уже как бы вполне логично задать вопрос, довольны ли вы вообще, как прошел ЕТОК в этом году? Кажется, что получилась и крутая программа, и активности, и атмосфера. И хотелось бы, чтобы, может быть, вы пожелали, вот, скажем так, нашей стране на своем примере, на примере комьюнити, вот что-то для IT-отрасли нашей страны вот в будущем. Вот куда нам поднажать, где нам не бояться, в какие горизонты идти и так далее. Ну, давайте я пожелаю все-таки комьюнити, да, потому что мы для него это все делаем. Бизнес, он будет, я надеюсь, расти и процветать. Вот. А комьюнити хочется пожелать беречь друг друга, быть ближе. Кажется, что вот в наши непростые времена в любой точке мира это очень важно. И хочется вот такие связи поддерживать не только с помощью конференции, но и с помощью других инициатив, чтобы ну, просто люди берегли друг друга. Вот. Ну, а так нам, конечно, всем э, позитива, несмотря ни на что, и чтобы желания, которые каждый загадал там для себя и для близких, и для всего мира, чтобы они сбывались. Ваши слова до Богу в уши. Спасибо большое. Вот и закончилось мероприятие «Что хочу сказать». Спасибо, Яндекс. Я отлично провел время и узнал много нового. Ну и, конечно же, мне, как пользователю многих сервисов компании, было очень приятно стать ближе к их технологиям и тем людям, которые их создают. А на этом все. С вами был Ян. Скоро увидимся на Позитив ТВ.